Muslim are developing it types of complex divided. So very easy. Types of complex compound. So basically on the basis of degree of dissociation, complex compound ko hum do part mein divide kar sakte hain. First for them perfect complex. परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अगर वो वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है या फिर जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है इसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स चलिए आप इसमें एक लाइन लिख लें कि इसका डेफिनेशन नोट कर लिया परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच हैव The complex compound which have comparatively low degree of dissociation. The complex compound which have comparatively low degree of dissociation. Which have comparatively low degree of dissociation and and which do not give taste of and which do not give taste of taste of its all constituent ions in aqueous solution and which do not give and which do not give taste of its all constituent ions in aqueous solution jaise example dekh rahe hain jaise maan lijiye ki aapke paas cu so four hai और आपने इसमें ए सी एल ऐड कर दिया ठीक ये रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है सी यू सी एन कोल्ड वाइस प्लस ए टू एस यू फोर ठीक ये सी यू सी एन कोल्ड वाइस है ये ऑटोमेटिकली डिसोसिएट हो जाता है सी यू सी एन में प्लस सी एन कोल्ड वाइस में इसको बोलते हैं साइनोजन गैस लेकिन मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये कॉम्प्लेक्स 
कंपाउंड सी यू प्लस का टेस्ट नहीं देगा सी यू प्लस का टेस्ट कब नहीं देता जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है क्लियर है तो फिर से परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब है ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स पार्ट डिसोसिएट नहीं होगा आई इसमें डिसोसिएट नहीं होगा तो ये बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड राइट एक ऐसा ही होता है इसका जस्ट अपोजिट सेकेंड टाइप के कंपाउंड होते हैं इन परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आपको नेम से समझ में आ गया होगा इन परफेक्ट कॉम्प्लेक्स मीन कॉम्प्लेक्स जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेटिवली हाई होगा फिर से 100 परसेंट नहीं होगा और कंपाउंड में अगर ये हंड्रेड परसेंट ब्रेक हो जाए तब तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा ही नहीं तब तो वो डबल सॉल्ट बन जाएगा क्लियर है मेरी बात अगर ये हंड्रेड परसेंट ब्रेक कर ये भी हंड्रेड परसेंट ब्रेक हो जाए स्क्वायर ब्रैकेट वाला भी तब तो ये डबल सॉल्ट बन जाएगा राइट तो इन परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में भी क्या होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेटिवली हाई होता है ठीक अब चाहे तो जल्दी से ये नोट करें ठीक और हाँ एक चीज़ और कौन सा कंपाउंड परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है कौन सा इम्परफेक्ट है आपको लर्न नहीं करना भी मैं जस्ट ये एग्जांपल है इम्पॉर्टेंट भी ये बस ध्यान में रखते हैं ठीक है चलिए इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में आप एक लाइन नोट करें कॉम्प्लेक्स विच है रिलेटिवली हायर डिग्री ऑफ एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स विच है कॉम्प्लेक्स विच है Relatively higher degree of dissociation, and they may give, and they may give test of its, and they may give test of its own constituent ions in aqueous solution. So, in my imperfect context, what happens is that the degree of dissociation is relatively high. जैसे अगर आप एग्जाम्पल देंगे मान लीजिए आपके पास कैडमियम साइनाइड है सी डी सी मोल्ड वाइज अगर इसमें आप के सी एन ऐड करो टू के सी एन तो ये बन जाता है के टू सी डी सी एन मोल फोर ठीक ये रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है जस्ट सिर्फ देखते जाना बन गया अगर आप इसको वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर में जो भी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है पहले उसको ब्रेक नहीं करने वाले हैं मीन्स आप इसको कैसे डिसोसिएट करेंगे टू के प्लस प्लस सी डी सी एन फोर फोर टू माइनस ऐसे ब्रेक होगा लेकिन अभी आपने जो कैट सी डी सी एन फोर फोर टू माइनस है ये इन परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है ठीक ये इन परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब है कि ये वाटर में ये भी डिसोसिएट होगा अगर ये डिसोसिएट होगा तो बनेगा ही कैडमियम टू प्लस प्लस फोर सी एन माइनस फिर से ये हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट नहीं होगा अगर हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट हुआ तब तो ये कॉम्प्लेक्स अमाउंट रहेगा ही नहीं क्या बन जाएगा डबल सॉल्ट बन जाएगा लेकिन ये डबल सॉल्ट नहीं है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रिलेटिवली हाई है अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कैडमियम प्लस मिल रहा है अगर अब यहाँ पे अगर आपने एच टू एस गैस पास किया तो आपको मिल जाएगा कैडमियम सल्फाइड ये ये जो प्रेसिपिटेट होता है इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है के प्लस का टेस्ट दे रहा है कैडमियम प्लस का भी टेस्ट दे रहा है सी एन माइनस भी मिल रहा है तो ये सी एन माइनस का भी टेस्ट देगा क्लियर है तो फिर से कौन से कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है कौन से इम्परफेक्ट है आपको दिमाग नहीं लगाना है आप बस एक दो एग्जाम्पल ध्यान में रखिए तो ये एग्जाम्पल और एक ये एग्जाम्पल ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है कोई भी अब बुक पढ़ेंगे आपको ये भी दो एग्जाम्पल मिलने वाले हैं आपके लेवल पर ठीक ना और कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलने वाला है तो थोड़ा सा चाहे हम ध्यान में रख सकते हैं के टू सी डी के टू सी डी सी नंबर फोर इन परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है और के थ्री सी यू सी एन फोर 
परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है क्लियर चलिए जल्दी से नोटिस करें So next part can be happen. Representation of complex compound. So generally, you can see complex compound. How can you see it? So I will take a square bracket. Okay. फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल होगा एम जैसे इसको हम सेंट्रल मेटल बोलते हैं फिर यहां से कुछ एल मिल सकता है मेटल से अटैच कुछ एल होगा एल एक्स लिख देते हैं मान लीजिए इसका चार्ज कुछ एन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है इसके इधर लेफ्ट साइड में भी कुछ मिल सकता है आपको या फिर राइट साइड में भी कुछ मिल सकता है दोनों की साइड में कुछ भी हो सकता है ठीक तो इस पार्ट को बोलते हैं ये जो पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्पीयर मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट में भी मिल सकता है आपको राइट में भी मिल सकता है इनको बोलते हैं अपन आयोनाइजेशन स्केल में देते हैं तो आयोनाइजेशन स्केल आगे होगा तो भी आयोनाइजेशन स्केल होता है इधर पीछे भी दोनों साइड में कहीं भी आयोनाइजेशन स्केल हो सकता है ये फिर एन को बोलते हैं सेंट्रल मेटल और आई ठीक सेंट्रल मेटल एल इज कॉल्ड लिगेंड एल इज कॉल्ड लिगेंड एक्स इज नंबर ऑफ लिगेंड और एन इज चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं जैसे मान लो आप कि आपके पास है K2 CD ये जो मैंने काम किया था CN बोल फो इसमें आप देखेंगे ये जो पार्ट दिख रहा है इसको अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पीयर और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्पीयर आयोनाइजेशन स्पीयर का मतलब है ये पार्ट वाटर में इजीली आयोनाइज हो जाएगा ठीक है यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या है तो कैडमियम इस सेंट्रल मेटल और यहाँ पे लिगेंड है सी एन माइनस साइनाइड ये यहाँ पे लिगेंड है क्लियर है नोट कर लिया
कॉम्प्लेक्स किस टाइप के मिल सकते हैं ठीक ना तो आपको कौन कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स देखने को मिल सकते हैं तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मिल सकता है कि सिंपल के डायन और कॉम्प्लेक्स इनाइन सिंपल इनाइन पार्ट सिंपल होगा इनाइन पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा जैसे इसका एग्जांपल सिंपल से ही है K2 ये देखना सीडी सी एन होगा ठीक है इसमें K प्लस के डायन है के डायन एक पार्ट सिंपल के डायन देखना K प्लस के एन प्लस आर बी प्लस जो भी आप पढ़े हो वो सारे सिंपल के डायन कॉम्प्लेक्स में डिस्क्राइब रखे हुए हैं इनाइन पार्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सेकेंड टाइप भी आपको मिल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के डायन और सिंपल इनाइन हो गए जैसे आप समझो कि सी यू एन एक्स थ्री फोर फोर एसओ फोर अब देखिए एसओ फोर पे टू माइनस होता है तो यहाँ पे इनाइन सिंपल है लेकिन ये जो केटाइन पार्ट है सी यू एन एक्स थ्री फोर फोर पे टू प्लस चार्ज है सिंस एसओ फोर पे टू माइनस चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स पे टू प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पे केटाइन कॉम्प्लेक्स है इनाइन सिंपल है थर्ड टाइप का वो कंपाउंड देखने को मिल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के डायन हो और कॉम्प्लेक्स इन है जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाए पी टी एन एच थ्री फोर फोर पी टी सी एल फोर यहाँ पे इस पे देखने का टू प्लस चार्ज होता है इस पे टू माइनस चार्ज होता है अब देखें यहाँ पे कि एनआईएन भी कॉम्प्लेक्स है और एनआईएन भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है फोर आपको टाइप दे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल सकते हैं ये होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में होता है यहाँ पे एफ टी सी यू ओल फाइव दस आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मिल जाए इसमें कोई चार्ज भी नहीं है ना ही यहाँ पे एनआईएन है ना ही एनआईएन है सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसमें टोटल चार्ज जीरो है अब तो इस चैप्टर में ऐसे ही टाइप के कंपाउंड देखने वाले हैं तो आपको एनआईएन कॉम्प्लेक्स हो जाए केटाइन सिंपल मिल जाए या केटाइन कॉम्प्लेक्स हो जाए एनआईएन सिंपल मिल जाए या फिर दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे या फिर किसी पर चार्ज नहीं होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स तो नोट कर लीजिए जब जल्दी से नोट करें तो एक नोट में आप पॉइंट देख सकते हैं नोट पे फर्स्ट पॉइंट एक होता है होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और सेकेंड होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब लिगेन के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स के दो टाइप हो सकते हैं होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक तो होमोलेप्टिक का मतलब है कि अगर कॉम्प्लेक्स में सिर्फ वन टाइप का लिगेन है अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिर्फ वन टाइप का लिगेंट है तो मैं बोलूँगा इसमें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंट है तो इसे बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं समझ में जैसे समझा कि मॉलिकुलर सी यू एन एच थ्री फोर फोर एसओ फोर और लेट्से नेक्स्ट मॉलिकुलर क्रोमियम एन एस थ्री फोर थ्री और एन एस थ्री फोर फोर सी एल टू जी कुछ ऐसे मैंने दो कॉम्प्लेक्स लिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये मेटल दिख रहा है ऑफर डिग्लो का मेटल है मेटल से अटैच 
जो भी है इसे लिगेंड बोलते हैं तो यहाँ पे फोर लिगेंड अटैच है लेकिन चारों लिगेंड सेम है चारों लिगेंड अमोनिया ही है राइट तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ वन टाइप ऑफ लिगेंड अटैच है इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रल आइटम है सेंट्रल आइटम से अटैच फोर अमोनिया लिगेंड है और टू क्लोरिन लिगेंड है यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ लिगेंड अटैच है इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्लियर है तो जी आप होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन तो जस्ट वन लाइन इन रोड में लिखू होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स वन टाइप ऑफ लिगेंड कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स वन टाइप ऑफ लिगेंड मानिए एग्जाम्पल में आप इसे मूव कर लू एग्जाम्पल में सी वजह से मूव कर सको एंड सेकेंड पॉइंट हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो चलिए हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में बस एक लाइन लिखो कि कॉम्प्लेक्स विच कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ लेन कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लेन अब इस एग्जाम्पल में ये लिखो जल्दी से नोट करें और आज का लेक्चर तो सिर्फ हमने सिर्फ डेफिनेशन ही देखा कल से अपनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे लिगेंड्स के बारे में स्टडी करना कौन कौन से लिगेंड्स यहाँ पे होते हैं अगर ये आपको याद है तो पूरा चैप्टर आपको सिर्फ ईजी हो जाएगा अगर आपको लिगेंड्स से सिर्फ नेम याद है और लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं बस ये याद है तो तो कल के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ बताऊँगा लिगेंड्स कौन कौन से हैं क्लासीफिकेशन ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं बस ये बात थोड़ा सा बस समझना है अदरवाइज पूरा चैप्टर ही ईजी है बस आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने के बाद टू थ्री टाइम्स आज पढ़ लेना चलिए थैंक यू सो मच